வணக்கம் நான் டாக்டர் யோகு வித்யா ஃப்ரம் எத்தனிக் ஹெல்த் கேர் இந்த எபிசோடில் நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம ஏதோ ஒரு ஜாயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியவே முடியல அல்லது யூஸ் பண்ணும்போது வலி ஏற்படுது அப்படின்னா பொதுவாக ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து நிறைய காரணங்கள்னால வரலாம் அந்த வரக்கூடிய காரணத்தை வச்சு இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கலாம் இப்போது மோஸ்ட் காமனாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு பார்த்தா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதாவது வயசாகிறதுனால எலும்பு தேய்மானத்தினாலேயும் அந்த எலும்புக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சனவில் ஃப்ளூயிட் வந்து ட்ரை ஆகிறதுனாலையும் ஏற்படக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அடுத்து ரொம்ப காமனாக சின்ன வயசில் இருந்தே உதாரணத்துக்கு அடல்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஜென்ரேஷனில் நிறைய பேருக்கு வருது ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து இம்யூன் மெக்கானிசம் தப்பாக செயல்பட்டு நம்மளோட சொந்த ஜாயிண்ட்டே வந்து எதிரி ஜாயிண்ட்டுன்னு நினச்சி நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அழிக்க துவங்கும் போது ஏற்படக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து ரொமட்டாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஏ ஃபேக்டர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் எருத்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் இஎஸ்ஆர் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் இவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன ஜாயிண்ட்டில் கூட ரொம்ப பெயின் வந்து ரொம்ப இருக்கும் காலைல எந்திரிக்கும் போது மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் அதாவது கழுத்து திருப்பவே முடியாமையோ அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து குடிக்கவே வந்து கால் மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாம் கூட இருக்காங்க உட்காந்து எந்திரிக்கவே எனக்கு வந்து அரை மணி நேரம் ஆகுது அப்படிங்கிற ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து ரொமட்டார் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அடுத்தது வந்து கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய யூரிக் ஆசிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் போது வரக்கூடிய ஒரு ஆர்த்ரைட்டிஸ் நம்ம சொல்லலாம் இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து பொதுவாக காலோட கட்ட விரலில் பிக் டோவில் போய் ஃபஸ்ட்டு தங்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய பெயின் ஜாயிண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா கால் கட்ட விரல் ஸோ அங்கேருந்து வலி வந்து துவங்கி அடுத்தடுத்து நீ எஃபெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மற்ற ஜாயிண்ட்டுக்கெலாம் பரவுற பரவக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கும் இப்போது இந்த யூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேர்வை மூலியமாகவும் வரும் யூரின் மூலியமாகவும் வரும் பட் இந்த ஜென்ரேஷனில் இது வந்து மோஸ்ட் காமனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் காலர் ஜாப் அதாவது எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யாமல் வேர்வை சிந்தாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எப்படின்னா வேர்வை சிந்தினா தான் அது வழியாக யூரிக் ஆசிட் வந்து தேவையில்லாதில் வெளியே வரும் அப்படி வராமல் அல்லது தண்ணி சரியாக குடிக்காமல் இருக்கிறவங்க அல்லது குடித்தும் யூரின் வந்து வரும்போது அதை எக்ஸ்பெல் பண்ணாமல் அடக்கி வைக்கிறதுனாலே இந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து ரத்தத்தில் கலந்து ஜாயிண்டில் போய் தங்கி வலி வரும் இது வந்து கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது சப்போஸ் நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா உள்ளேயே வந்து அந்த யூரிக் ஆசிட் வந்து தங்கி கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி வந்து ரொம்ப வலியும் வேதனையும் வந்து அதிகரிக்கும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா வரக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸும் இருக்குது மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு எலும்பு தேமானம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ நாளும் அவங்களுக்கு ஓவரியில் கூடிய முட்டையை வந்து வளரும்போது ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் சுரக்காதனால முட்டை தீந்து போயிடுறதுனால எலும்புகள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வலுவிழந்து வரக்கூடிய ஆர்த்ரைட்டிஸும் நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஆர்ஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கேட்டகரிலே வந்துடும் ஸோ இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து என்ன காரணத்தினால் வருது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் ஏதோ ஒரு வழி வந்துருச்சு ஜாயிண்ட்டில் வந்து பெயின் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே வழி வந்த காரணத்தை தெரியாமையே அப்போதைக்கு நம்ம வந்து வேலை செஞ்சால் போதும் எனக்கு இந்த வேலை முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெயின் கில்லர் மட்டும் போட்டுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப தேமானம் ஆகும்போது நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து போயிடுது ஸோ பொதுவாக வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸை சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போன்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான சத்து உள்ள அந்த ஹேர்பல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அது நடுவில் இருக்கக்கூடிய சைனவல் ஃப்ளூயிடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த பசை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹேர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆயில் கொடுக்கும்போது இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக ஒரு ரெண்டு மாதங்கள்லேயே வந்து வலி குறைகிற அளவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கவுட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து இந்த எக்ஸஸான அந்த யூரிக் ஆசிடை நம்ம யூரின் வழியாக தான் வெளியாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால டயூரிட்டிக் மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து தேவைப்பட்ட அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் மெடிக்க பிளஸ் ஒரு சில டயட்ரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆல்கோஹால் அதாவது பியர் போன்ற ஆல்கோஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர்கேன் மீட்ஸ் தலைக்கறி குடல் கறி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சாப்பிடும்போது இந்த யூரிக் ஆச
ஸோ அதனால் இம்யூனிட்டி வந்து கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் அடுத்து மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ஆத்லெட்டிஸ்க்கும் வந்து அகெயின் ஆஸ்டியோ ஆத்லெட்டிஸஸ் மாதிரி நமக்கு வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்ராட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெனோபாஸ் உமன்ஸ் எல்லாத்துமே வந்து ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பினே ஒன்று இருக்குது அதாவது மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா ஈஸ்ட்ரஜன் இல்லாதனால அவங்க ஈஸ்ட்ரஜனை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து டேப்லெட்ஸாகவோ இன்ஜெக்ஷன் ஆகோலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து உங்களுக்கு தோல் வந்து ஸ்ரிங்க் ஆகாமல் இருக்கும் அவங்களோட அழகை வந்து பாதுகாக்கும் ஆன்டி ஏஜிங் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸையும் வந்து தவிர்க்கிறதுக்கும் அது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே இந்த மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த பலவீனத்தை வந்து எப்படி வந்து தற்காத்துருக்கோம் அப்படின்னா கருப்பு எள்ளு உருண்டை மற்றும் அதிமதுரம் நல்லெண்ணெய் ஸோ இந்த மூணுலேயுமே வந்து நேச்சுரலான ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பெண்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து டெய்லி ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உணவில் வந்து பச்சையாக வந்து ஃபுட்டில் ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா நல்லெண்ணெய்னு சொல்லக்கூடிய சிசாமி ஆயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அது வந்து இப்போ எப்படி ஆலிவ் ஆயில் வந்து சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டீப் ஃப்ரைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுல அந்த மாதிரி சிசாமி சீட் ஆயில் வந்து நம்ம டாப்பிங்காக வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அதோட முழு பயன் வந்து நம்ம கிடைக்கும் அதிமதுரம் வந்து லேஸாக வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லியுமே காலையில் நைட் மெனோபாஸ் உமன்ஸ் வந்து சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வரும்போது நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கிறதுனால போன்ஸோட டென்சிட்டி எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தாலும் விட்டமின் டி வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை இன்றைக்கெல்லாம் எந்த நோயின் நம்ம போனாலுமே கூட விட்டமின் டி செக்கப்பும் பண்ணுறாங்க எப்படி சுகர் டெஸ்ட் பிபி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ எல்லாருக்குமே வந்து விட்டமின் டி டெஸ்ட்டும் பண்ணுறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கே வந்து நிறைய பேருக்கு விட்டமின் டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது காரணம் சத்துள்ள ஆகாரங்கள் சாப்பிட்றதுல ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் யாருமே வந்து சன்லைட்டோட எக்ஸ்போஸ் ஆகுறதில்ல ஸோ வெயில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஏன்னா சன்ரைஸ் அதாவது சன்னோட அந்த எக்ஸ்போஷர் நம்ம கிடைக்கும் போது தான் நம்மளோட உடம்புலேருந்து உற்பத்தி ஆகிறது விட்டமின் டி ஸோ அதை நம்ம சப்ளிமெண்ட்டாக எடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகும்லாம் தெரியல பட் நேச்சுரலாக நம்ம சன்லைட்டில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு நைன் ஓ கிளாக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது காலை இளம் வெயில் விரும்பும் அப்படிங்கிறது மத்தியானத்தில் இருக்கக்கூடிய உச்சி மெய் வெயில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சித்தர்களோட பாடல்கள் இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு மணி உச்சி வெயிலெல்லாம் போகாமல் காலையில் ஏழுலேருந்து ஒம்பது மணிக்கு அல்லது மாலை சூரியன் வந்து சன்செட் ஆகிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு மணிக்கு கூட அவங்க வந்து கொஞ்சம் நேரம் சன்லைட்டில் இருந்தாங்கனாவே அந்த விட்டமின் டியோட செக்ரேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவுன்னு வரும்போது சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டைப் ஆஃப் ஆத்ரைட்டிஸ்னாலும் அது வந்து கீழ் வாதம் வாத நோய்கள்ல ஒன்றா வருது கீழ்னா ஜாயிண்ட்டு வாதம்னா கேஸ் ஸோ ஜாயிண்ட்டில் போய் கேஸ் தங்குறதுனால உண்டாகக்கூடிய வலி வேதனை தான் வந்து கீழ் வாதம் சொல்கிறோம் ஸோ இது எதுக்காக போய் ஜாயிண்ட்டில் கேஸ் தங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நல்ல இருக்கக்கூடிய சைனவெல் ஃப்ளூயிட் வந்து ஏஜிங் நல்லா ட்ரெயின் ஆகுது அல்லது சரியாக தண்ணி குடிக்கல அப்படின்னா கூட ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜாயிண்ட்டில் இருக்க நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண் திரவம் வந்து குறையும் போது அந்த இடத்துல போய் காற்று பூந்துக்கும் இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ரூமில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சோம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோம்னா எம்டி ஸ்பேஸில் எப்படி வேக்கம் போய் காற்று போய் பூந்துக்குதோ அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சனவல் ஃப்ளூயிட் ட்ரெயின் ஆகும்போது காற்று பூந்துட்டு வலியும் வேதனை கொடுக்கறதுனால எனி டைப் ஆஃப் ஆத்ரைட்டிஸில் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு குக்கரில் வச்ச ரைஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணால் தான் ஜாயிண்ட் பெயின் வந்து தற்காலிகத்து குறையும் இது போக சித்த மருத்துவத்தில் அதுக்கான மூல காரணத்துக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸாக இருந்தாலும் அது நிரந்தரமாக தீர்வாக்கிறதுக்கு அருமையான மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது ஒன் மந்த்லேருந்தே அவங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்சது மூணுலேருந்து ஆறு மாதங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்கனாவே ட்ரீட்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமாகவே தீர்வாகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இப்போ பெயின் கில்லர்ஸ் மட்டும் போடுறதுனால நோய் சரியாகாது நீர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரைக்கும் போகிறதுனால ஒன் மந்த்லேருந்தே அவங்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படும் ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் எதனால் வருது ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால் என்ன என்னென்ன டைப் ஆஃப்